good morning students here is your new chapter understanding quadrilaterals here is a new chapter understanding quadrilaterals for that you take a unrolled book and um, write these notes in that notebook only okay we know that what do you mean by quadrilateral what do you mean by quadrilateral a four sided polygon is called a quadrilateral a four sided polygon what do you mean by quadrilateral a four sided polygon okay now what do you mean by polygon what do you mean by polygon polygon means a closed figure a closed figure a closed figure made up of a closed figure made up of simple straight line a closed figure made up of straight line is called as polygon they are called as polygon we know that a three sided polygon a three sided polygon is called a three sided polygon is called as a three sided polygon is called as triangle polygon nu vanne endarnu straight lines use cheyidulla simple closed figure ne aanu nammal endu parayene polygon nu parayene a three sided polygon is called as a triangle okay a four sided a four sided polygon is a quadrilateral quadrilateral a four sided polygon is called as quadrilateral examples for quadrilaterals are square rectangle parallelogram in the 7th standard we studied about parallelogram now that parallelogram rhombus etc are examples of quadrilateral okay now we are studied more about this quadrilateral we are going to study more about this quadrilateral okay before that a five sided polygon what do you mean by a five sided polygon um, uh, what's the name of a five sided polygon it is a pentagon it is a pentagon like that we are going to study the other figures also listen here give the definition a simple closed curve made up of only lines and segments are called as polygons these underlined um definitions you write in your notebook okay all these underlined definitions you write in your notebook here polygon means a simple closed curve made up of only line segments is called as polygon here is the next definition diagonals diagonal means a diagonal is a line segment connecting two consecutive vertices of a polygon this is the next um, definition that is a diagonal we already know that what do you mean by diagonals what do you mean by di diagonals listen this is a quadrilateral this is a quadrilateral the line joining opposite vertices the line joining not opposites not consecutive to non consecutive vertices are called as polygon non consecutive consecutive nammal nerthe padichittund endha consecutive nu parnale endha consecutive nu adutha aduthullathana consecutive nu parayunnathu now non consecutive that is i think this is a b c d these are the four points of this quadrilateral now a 
and B are consecutive points. Here, D and B are consecutive points of A. A are consecutive points of A. B and D are okay. B and D are A are consecutive points. Then, non-consecutive points are joined in the line. What do you mean by diagonal? What do you mean by diagonal? The line joining two non-consecutive points of a polygon is called as diagonal. For example, this is a five-sided polygon. This is a five-sided polygon. Here, A, B, C, D and E. These are the five points of this one. Now, A in the para in the point in the consecutive points and B E. Number to panic in the non consecutive point. The line joining non consecutive points that means we can join A D. This is a diagonal. We can join A C. This is also another diagonal. Okay. These are the diagonals. Diagonal means the line joining the line segment joining two non consecutive points on a the, sorry points of a polygon is called as diagonals okay here is a <clears throat> a three sided polygon is called as triangle a four sided polygon is called as quadrilateral a five sided polygon is called as a pentagon a six sided polygon is called hexagon what is that hexagon and a seven sided polygon is called as heptagon eight sided polygon is called as octagon nine sided polygon is called as nonagon ten sided polygon is called as decagon okay here are the names also and here the figures also okay draw this in a notebook like this is that like this you draw all these in your notebook okay up to here only decagon up to here only you draw all these in your notebooks then we know that interior and exterior of a closed curve interior and exterior of a closed curve we already studied that this is a closed figure this is a closed figure this is a three-sided polygon this is a three-sided polygon that is called as a triangle interior means inside this polygon is called as interior and outside these are called as exterior we already studied that we know what do you mean by interior and exterior of polygons next we are going to study convex and concave polygons convex and concave polygons polygons that are convex have no portions of their diagonal in their exterior idvare nammal padichittilla convex and concave nu parayna rendu polygons ne kurichu nammal idvare padichittilla we are going to study what do you mean by convex polygon and concave polygon a convex polygon is a figure that has no a convex polygon a convex polygon means it is a polygon that have no exterior diagonals a convex polygon has a convex polygon has no exterior diagonals exterior diagonal diagonals non consecutive aayittulla non consecutive aayittulla vertices ne join cheyinadaniyana nammal endu parayunnathu diagonals nu parayunnathu adinagathu 
കോൺവെക്സ് പോളികൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ കോൺവെക്സ് പോളികൺ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റീരിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗണൽസും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റീരിയറായിട്ടുള്ള ഡയഗണൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നൗ ലിസൺ ദിസ് ഈസ് എ ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഇത് ഒരു ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണ് കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൺ ഹിയർ ഈസ് വൺ ഡയഗണൽ ദീസ് ആർ നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഡയഗണൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം ഇത് പുറത്തൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കോൺവെക്സ് അല്ല പകരം ഇതെന്താണ് കോൺകേവ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കോൺകേവ് പോളിഗൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർഡ് യു മീൻ ബൈ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആൻഡ് കോൺകേവ് പോളിഗൺ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഒരു ഡയഗണൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരെണ്ണം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതല്ല നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നൗ ലിസൺ സോറി ദിസ് ഈസ് എ പോളിഗൺ ദർ ആർ ടു ഡയഗണൽസ് ഹിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് അനദർ പോളിഗൺ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഡയഗണൽസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണം പോലും പുറത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിസൺ ഹിയർ ദീസ് ആർ കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൺവെക്സ് പോളിഗൺസ് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഡയഗണൽസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫിഗർ എല്ലാത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അകത്തൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫിഗറിലെല്ലാം ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡയഗണൽസ് ഓൾസോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺസ് ഓക്കെ കോൺവെക്സ് പോളിഗണിൻ്റെയും കോൺകേവ് പോളിഗണിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് തരാം ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഇവിടം വരെ എഴുതിയ ഡയഗണൽസ് വരെയുള്ളത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ദ റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് മീനോ ദാറ്റ് പോളിഗൺ മീൻസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഓക്കെ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഹാവ് ബോത്ത് ഈക്വി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഈക്വി ആംഗുലർ ഈക്വി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഈക്വി ആംഗുലർ ഈക്വി ലാറ്ററൽ ഈക്വി ആംഗുലറുമായിരിക്കും റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറയും പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആൻഡ് ഹിയലിസൺ ഈക്വി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഈക്വി ആംഗുലർ മീൻസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈക്വിലാറ്റൽ മീൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ സെയിം ആൻഡ് ഈക്വ ആംഗുലർ മീൻസ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ആർ സെയിം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈക്വിലാറ്ററലും ഈക്വി ആംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പോളിഗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റെഗുലർ പോളിഗൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഈക്വിലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഈക്വി ആംഗുലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അങ്ങ് അല്ലാത്ത പോളിഗൺസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ റെഗുലർ ആവണമെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിള് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണോ അല്ല ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിള് റെഗുലർ പോളിഗൺ അല്ല 
ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒരിക്കലും റെഗുലർ പോളിഗണല്ല ബട്ട് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആ റെഗുലർ പോളികൾ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് വേർഡ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ആർ സെയിം അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും സെയിം ലെങ്ത്തും ആണെങ്കിൽ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് സോ ദാറ്റ് ദയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ സെയിം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോളിഗൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് റെഗുലർ പോളിഗൺ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈ റെഗുലർ പോളികളാണ് പോളിഗണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡും മാത്രമേ അതിന് സെയിം ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലേ രണ്ട് സൈഡും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് വരും ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ബട്ട് ദ ആർ ഇറെഗുലർ പോളികൾ ഇറെഗുലർ പോളികൾ ഓക്കെ നൗ വി സ്റ്റാഡി വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് വി സ്റ്റാഡി ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റാഡി പോളികൾ പോളികൺ മീൻസ് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സിമ്പിൾ കേവ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് കേവ്ഡ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പോളിഗൻസ് ദെൻ വി സ്റ്റാഡി ഡയഗനസ് ഡയഗനസ് മീൻസ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നോൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടിസസ് അല്ലേ അടുത്തടുത്തല്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് അടുത്തടുത്തല്ലാത്ത വെർട്ടിസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് വിസഡിഡ് ആസ് ഡയഗനസ് ദെൻ വി സ്റ്റാഡി കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ മീൻസ് വട്ട് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ മീൻസ് ദ പോളിഗൺ ദാറ്റ് ഹാവ് നോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡയഗനസ് അല്ലേ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡയഗണൽസ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോൺവെക്സ് പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ കോൺകേവ് പോളിഗൺസ് നെക്സ്റ്റ് വി സ്റ്റാഡി റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് റെഗുലർ പോളിഗൺസും ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസും പഠിച്ചു റെഗുലർ പോളിഗൺ മീൻസ് എ പോളിഗൺ ഹാവിങ് ഈക്വി ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഈക്വി ആങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആ ഇറെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി സ്റ്റാഡി ആംഗിൾസം ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സം ഓഫ് measures of the three angles of a triangle is 180 degree the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 degree okay angle is the sum of the measures of the three angles of a triangle is 180 degree clearly we know that this is a triangle a b c this is triangle a b c the sum of angle a plus angle b പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടെ മെഷർ ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ദ സം ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾസം പ്രോപ്പർട്ടി now take your textbook here is exercise 3.1 okay given here are some figures classify each of them on the basis of the following simple curve ee thannirikkina figure la simple curve edukkana this is simple curve 1 2 3 4 5 6 5 and this one these are the simple curves okay 
not in your textbook okay the simple curve are this is a simple curve this one one two five six and seven are the simple curve and the simple closed curve simple closed curve which are the one two simple closed curve five six and seven these are simple closed curves and polygons polygons means simple closed curve using straight lines one and two are the polygons okay then convex polygon convex polygon means interior aayittulla diagonals ullana mathraanu nammle convex polygon endu parannadu only two this one ibideyana namak exterior aayittu sradhich exterior aayittu oru diagonal ibide varikkan pattum so this is concave but this is convex convex polygon means it is two only and concave polygon it is one okay i am going to write here simple curves are 1 2 5 6 and 7 simple closed curves are 1 2 5 6 and 7 polygons are 1 and 2 convex polygons are one uh, sorry convex are two only concave is one okay and listen the sex the second one how many diagonals does each of the following have how many diagonals does each of the following have a convex quadrilateral quadrilateral means what a four sided figure is called as a quadrilateral how many diagonals does it have only two diagonals okay or a convex polygon in a etra diagonals undavunu nammal oru choichikkane quadrilateral quadrilateral means a four sided figure a four sided figure this is a quadrilateral e quadrilateral na how many um, diagonals does it have only two രണ്ട് ഡയഗണൽ ഏതുണ്ടാവും ഏത് ഷേപ്പിൽ വരച്ചാലും ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്റലാണ് ഫോർ സൈഡഡ് പോളികൺ ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ ഓൺലി ടു ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡയഗണൽസ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്ഡ് ആസ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൺ മീൻസ് എ സിക്സ് സൈഡഡ് പോളികൺ ദാറ്റ് എ സിക്സ് സൈഡഡ് പോളികൺ മീൻസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് this is a regular hexagon this is not regular this is regular but i am going to draw that this is a regular hexagon that is a six sided polygon is called as a regular hexagon okay i am going to draw this diagonals 1 2 3 ഡയഗണൽസ് അത് ഓക്കെ എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹാസ് നയൻ ഡയഗണൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ട്രയാങ്കിൾ വാട്ട് അബൌട്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ a triangle has no diagonals okay understand a quadrilateral means a four sided polygon a four sided polygon has only two diagonals a regular hexagon means it has six side but it has nine diagonals a triangle means it has no diagonals okay listen students uh, take a unruled book and draw this and i will send you the notes after this class okay thank you